Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita pagi sampai di Sikami 8 September 2022. Saya Muhammad Syarizamawang. Anggota terlatih Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah siap siaga menghadapi monsun timur laut MTL yang dijangka berlaku November depan hingga Mac 2023. APM selaku Sekretariat Bencana Peringkat Negeri dan Daerah juga memastikan aset dan logistik terutamanya bot dan kenderaan diselenggara dengan baik agar dapat digerakkan pada bila-bila masa. Pengarah APM Sabah Penolong Pesuruh Jaya Pertahanan Awam Mohtar Samad memaklumkan pihaknya turut menggunakan media sosial dalam menguar-uarkan sebarang maklumat terutamanya keadaan cuaca semasa daripada pihak Jabatan Meteorologi agar sampai dengan segera kepada masyarakat. Perancangan kita lebih tindakan awal masyarakat untuk berpindah seawal yang mungkin walaupun banjir itu Tidak berlaku. Itulah yang saya pesankan musuh kami di peringkat sektor operasi di APM Sabah untuk memastikan kita tidak mahu ada kelambatan atau kelewatan dalam proses-proses itu. Beliau ditemui pemberita selepas melakukan kunjungan hormat terhadap yang di Pertuan Negeri, Tuduh Tujuhar Datuk Mahirudin di Istana Seri Kinabalu. Terdahulu, Hakim Besar Sabah dan Sarawak dan Sri Datuk Abang Iskandar Abang Hashim turut membuat kunjungan terhadap Tun Juhar bagi memaklumkan mengenai hal ehwal berkaitan kehakiman di Sabah dan beberapa isu berkaitan kehakiman yang menyentuh perlembagaan persekutuan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah akan menempatkan 270 anggota di 25 balai seluruh negeri sebagai persediaan menghadapi fenomena Lanina yang dijangka berlaku sehingga Disember tahun ini. Dari segi persiapan logistik, 59 bot penyelamat dihantar ke balai yang mempunyai kawasan berisiko dinaiki air manakala 15 lori dan kenderaan pacuan empat roda berada dalam keadaan siap-siaga. Timbalan JBPM Sabah, Farhan Sufyan Borhan berkata, pada masa sama, pemantauan dari semasa ke semasa juga dilaksana di kawasan panas berdasarkan ramalan yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Sebelum uh, Lalina di pun di 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 trigger oleh Jabatan Meteorologi, persiapan kita tu daripada masa ke semasa memang telah bersiap siaga lah dan kita buat pemantauan daripada ramalan-ramalan yang diterima daripada Jabatan Meteorologi, uh, Jabatan Pengairan dan Sairan dan kita akan buat pemantauan di lokasi kejadian sekiranya berlakunya kenaikan air ataupun berlakunya amaran waspada ataupun amaran buruk yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM di kota Kinabalu. Dalam pada itu, orang ramai diingatkan agar sentiasa berhati-hati ketika melakukan aktiviti riada, peka terhadap amaran yang dikeluarkan dari semasa ke semasa dan menjauhi kawasan yang berisiko semasa hujan. Berdasarkan statistik penyelamatan di air, 20 kes lemas dilaporkan sehingga kini berbanding 23 kes sama pada tahun 2021. Perkembangan COVID-19, angka jangkitan baru semalam meningkat kepada 169 kes walaupun jumlah sampel ujian berkurangan kepada 2,219. Ini disebabkan kadar kepositifan meningkat kepada 8.70% berbanding 7.30% hari sebelumnya. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masih di Mancun, lima daerah merekodkan jangkitan baharu dua angka dan tujuh daerah lagi tidak mencatat sebarang jangkitan baharu. 166 kes berada dalam kategori 1 dan 2, 2 kes kategori 3 serta 1 kes kategori 4. Sementara 224 pesakit sembuh dan 1 kes kematian dilaporkan. Sementara itu, Datuk Masidi ketika dihubungi RTM memaklumkan bahawa kerajaan negeri melaksanakan langkah yang sama dengan kerajaan persekutuan mengenai arahan terkini pemakaian pelitup separuh muka. Semalam, Kementerian Kesihatan KKM menetapkan pemakaian pelitup separuh muka di dalam bangunan adalah atas pilihan individu berkuat kuasa serta merta. Bagaimanapun, pemilik premis boleh menentukan sama ada pengunjung wajib atau boleh memilih memakai pelitup separuh muka. Pemakaian pelitup separuh muka juga masih diwajibkan bagi situasi kes positif COVID-19 yang perlu ke pusat penilaian COVID-19 untuk menjalani penilaian kesihatan. Bajet 2023 yang bakal dibentangkan bulan depan diharap dapat mempertimbangkan pemberian bantuan kepada pengusaha pelancongan tempatan untuk memulihkan semula infrastruktur pelancongan di kawasan luar bandar sekaligus menarik kehadiran lebih ramai pelancong ke kawasan tersebut.
Menurut pengurusi Persatuan Pelancongan Pantai Barat Sabah Azami Bongsu, meskipun industri pelancongan dilihat semakin rancak selepas pembukaan semula rentas sempadan luar negara, namun kemasukan pelancong tertumpu di kawasan tertentu dan industri pelancongan luar bandar masih bergelut dengan masalah kekurangan pelancong. Ini disebabkan beberapa infrastruktur pelancongan di luar bandar yang rosak dan usang yang perlu dibaiki semula berikutan penutupan sektor pelancongan selama dua tahun berikutan pandemik COVID-19. Saya mengharapkan bajet-bajet yang akan diumumkan akan datang. Ya lebih juga ketumpu kepada pengusaha-pengusaha pelancongan apa nih, tempatan lah juga lah di kawasan luar bandar dengan memberi bantuan-bantuan yang secukupnya lah terutama dalam memulihkan kemudahan-kemudahan Uh, yang sediakanlah. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika ditemui di Kota Kinabalu. Azami juga berharap kerajaan dapat memberi perhatian terhadap usaha menarik lebih ramai kemasukan pelancong dari luar negara ke Sabah, sekaligus dapat menjana pendapatan dan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Kira-kira seribu ahli dan pemimpin parti warisan, warisan tawa mengistiharkan keluar parti dan menyertai parti pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu Sabah. Borang keahlian mereka diserahkan kepada Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Seri Panglima Haji Zinor dalam satu majlis makan malam di Tawau. Setelah kami jadi di warisan selama dua tahun, jadi kerajaan dan kami menilai macam mana kerajaan pimpinan daripada parti warisan setelah itu diambil alih oleh GRS dan kami mendapati Ketua Menteri yang dipimpin oleh Datuk Seri Haji Ji telah banyak melakukan perubahan. Lah. Jadi kami dengan suka rela untuk menyertai gabungan GRS ini untuk menyertai GRS. Mereka melihat bahawa uh, pimpinan Datuk Seri Panglima Haji Ji sebagai Ketua Menteri, sebagai pemimpin Bersatu Sabah, sebagai pengurus di GRS adalah kepimpinan yang harus uh, disokong uh, dan didokong untuk uh, kebaikan rakyat dan negeri Sabah. Terdahulu, Bersatu Cawangan Tawau turut menerima 150 keahlian baharu daripada masyarakat Cina di daerah ini. Sandakan antara daerah dalam Zon Selamat Timur Sabah Ezon dalam radar Eastern Sabah Security Command ESCOM. Daerah ini terus berkembang makmur di bawah payung ESCOM apabila aspek keselamatan dan kesejahteraan jelas memberi impak signifikan terhadap aktiviti harian warga senakan. Ikuti laporan Siri 2 ESCOM Entiti Pelestarian Keselamatan yang diakui warga senakan disediakan wartawan Serina Olivia Chong. Kami dapat terus menikmati kehidupan aman dengan kewujudan ESCOM bersama kehadiran pasukan keselamatan termasuk polis di Raja Malaysia, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, ATM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Sama ada penduduk kampung, peniaga atau pelancong, mereka tidak pernah meragui strategi keselamatan dilaksanakan ESCOM. Bahkan, pada sisi lain, ESCOM menjadi kebanggaan mereka kerana tidak pernah lelah menjalankan amanah diberi. Bagi Pakcik dan juga ada kemungkinan seluruh rakyat Sabah memang berbangga sekali dengan adanya tertubuh ESCOM ini. Disebabkan keadaan-keadaan negeri Sabah, terutama sekali di perairan persempadanan kita dengan negara-negara lain, dia di dalam keadaan baik negeri, negeri Sabah ini. Ada juga sedikit-sedikit nasir-nasir yang macam mau mencuba, tapi setakat ini tidak berkemampuan. Boleh kerana kita punya SKOM begitu hebat. SKOM ini ialah satu yang terbaik lah untuk kawasan Senakan ini sebab uh, dalam perairan pun terjaga, meritim semua. Ada lagi kawasan bandar ni selalu dorong buat perondaan. Jadi keselamatan untuk penduduk di Senakan ni terjaga. Jadi bila saya berjalan di kawasan bandar ni pun, di Senakan ni semua ada terkawal lah. Keselamatan sekarang terjamin lah, aman juga. Beginilah macam beginilah suasana sekarang begini. Dari pagi sampai ke malam, esok-esok dan seterusnya lah. Aman juga lah di Senakan ni. Tiada juga yang... Apa yang berlaku macam ancaman yang tak bagus ke datangkan dari luar? Setakat saya tahu ni keadaan di keadaan kami dalam pasar ni lah selamat alhamdulillah ha, dari segi 
perniagaan, bisnis macam biasa lah Berjalan dengan lancar Rutin harian memang seperti biasa Syukur Alhamdulillah aman Setakat ini yang saya rasa dari kampung ke kampung memang selamat lah Sebab macam setiap minggu, setiap hari begitu ada siap keselamat, pihak keselamatan merawat kita punya kawasan Maupun sungai-sungai macam pergi, kita pergi laut begitu yang ada kan kawasan-kawasan nelayan aa, sampai juga pihak keselamatan di sana. Aa, memang selamatlah kita rasa. Memang terjaminlah. I'm Sira, I'm 24 years old and I'm from the Netherlands. I feel very safe in uh, in Sabah. Yeah, I've uh, not felt unsafe yet. I um, yeah, I love spending time here and um, yeah, I feel like it's an amazing region uh, to be for a tourist. I have not uh, had any issues and um, yeah, if I see police I feel safe and if I don't see police I feel safe too. So we have like three weeks here and um, I feel very safe here. So that's a good thing. Komander Eskom DCP Hamza Ahmad ketika ditemu bual sebelum ini menegaskan kesiapsiagaan Eskom sentiasa selangkah ke hadapan dalam apa jua situasi semuanya demi rakyat. Hubungan di antara Eskom dengan masyarakat sempat sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Buat kata pepatah Eskom itu bersama-sama dengan masyarakat dan masyarakat bersama-sama dengan Eskom. Jadi tindakan-tindakan awal kita ataupun kita telah menjalankan tindakan satu langkah ke hadapan untuk penjagaan. Jadi ini kita sampaikan mesej kepada pihak sebab, pihak-pihak yang lain bahawa kita mengambil bukan pandang ringan dengan isu-isu semata ini. Keselamatan negara tidak boleh dipandang enteng. Demi amanah di Galas, pasukan keselamatan termasuk ESKOM terus komited memastikan keamanan dan kedaulatan negara sentiasa pada tahap optimum. Laporan Serina Olivia Chong, RTM. Baik, sekian berita pagi Sabah untuk kali ini. Saya Muhammad Syarizah Bawang. Assalamualaikum dan salam hormat.